ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ ജി സിവിൽ പി എസ് സി വിനറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ടിംബർ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് ടിംബ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടിംബ്രൈൻ്റെ അർത്ഥം ബിൽഡ് എന്നാണ് so timber means wood suitable for building or carpentry or engineering purpose nammude engineering purpose nu building purpose nu suitable aayittulla wood ne aanu nammal timber ennu parayunnathu okay timber thana mainly three types aanu ullathu standing timber rough timber converted timber standing timber nu parna living tree il adangi irikkunna timber ne aanu nammal standing timber ennu parayunnathu timber contained in a living tree is known as standing timber റഫ് ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീ ഫെൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടിംബറിനെയാണ് നമ്മൾ റഫ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റഫ് ടിംബർ ഈസ് ദ ടിംബർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെല്ലിങ് എ ട്രീ കൺവേർട്ടഡ് ടിംബർ മീൻസ് ടിംബർ സോൺ ആൻഡ് കട്ട് ഇൻറ്റു സ്യൂട്ടബിൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സൈസസ് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്യൂട്ടബിൾ സൈസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ടിംബറിനെയാണ് കൺവേർട്ടഡ് ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്രീസ് കോസ്റ്റ് ടു ഫോൾ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീസ് കട്ടിങ് ഓഫ് ട്രീസ് സോയിങ് ഓഫ് ട്രീസ് നോക്കിങ് ഓഫ് ട്രീസ് ഓക്കെ മെയിൻലി ട്രീയുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നാലെണ്ണം ആണുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീ ദെൻ സീസണിങ് ഓഫ് ദ ടിംബർ ലോക്സ് ദെൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ടിംബർ ദെൻ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദി ടിംബർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറയുന്നത് ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെല്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്പ് കണ്ടൻറ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടിംബർ ലോഗിനെ സീസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യും അതായത് കട്ടിങ് ആൻഡ് സോയിങ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഡി കെയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിസർവേഷൻ ചെയ്യും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ സോ ട്രീസ് കോസ് ഇറ്റ് ഫോൾ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് Felling of trees ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻഡോജിനസ് ട്രീ ഓപ്ഷൻസ് സാൽ മഹാഗണി ടീക്ക് ബാംബു എന്താണ് എൻഡോജിനസ് ട്രീ നമുക്ക് ട്രീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ട്രീയെ മോഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സോജിനസ് ട്രീസ് എന്നും എൻഡോജിനസ് ട്രീസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എൻഡോജിനസ് ട്രീസ് മീൻസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലോങ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജിനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജിനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബാംബു കെയിൻ പാം കോക്കനട്ട് പോലത്തെ ട്രീസ് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇനി ഇതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സോജിനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് ഗ്രോയിങ് ഉള്ള ട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോജിനസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ട്രീയുടെ ക്രോസക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇന്നറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് പാട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രഷ്ലി ഫോംഡ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഔട്ട്വേർഡിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഔട്ട്വേർഡായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ട്രീസാണ് എക്സോജിനസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീ എക്സോജിനസ് ട്രീസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് അതായത് കോണിഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഡെസിഡ്യൂസും ഉണ്ട് കോണിഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ഷേപ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തരുന്നത് അതായത് പൈൻ പോലെയുള്ള ട്രീസ് നോക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ലീഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റഡ് ലീഫ് ആണ് അല്ലേ ഈ ലീഫുകളെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എവർ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ട്രീസ് എല്ലാം എന്താണ് എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലീഫ് പുതുതായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ലീഫ് അവിടുന്ന് പോകുന്നത് സോ എപ്പോഴും എന്ത് കാണും ആ ട്രീയിൽ ലീഫുകൾ കാണും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ കോണിഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവർ ഗ്രീൻ ട്രീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ്
ഹാർഡ്വുഡ് തരുന്നത് ഏത് ട്രീസ് ആണ് ബ്രോഡ് ലീഫ് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഡ്യൂസ് ട്രീസ് ആണ് ഹാർഡ്വുഡ് തരുന്നത് ഇനി സോഫ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കളേഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്ല റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഹാർഡ്വുഡ് ഡാർക്ക് കളേഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻഡ്ല റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഇൻ സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആനുവൽ റിങ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇൻ ഹാർഡ്വുഡ് ആനുവൽ റിങ്സ് ആർ ഇൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കളേഡും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റുമാണ് ഹാർഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് കളറും ഹെവി വെയ്റ്റുമാണ് ഹാർഡ് വുഡിനാണോ സോഫ്റ്റ് വുഡിനാണോ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഹാർഡ് വുഡിനായിരിക്കും ഓക്കെ സോ സോഫ്റ്റ് വുഡിന് പൂർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഹാർഡ് വുഡിന് മോർ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ്ല റിങ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് സോഫ്റ്റ് വുഡിലാണ് പക്ഷേ മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹാർഡ് വുഡിലാണ് ഓക്കെ സോ സോഫ്റ്റ് വുഡിൽ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് മെഡുലറി റേസും ഹാർഡ് വുഡിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് മെഡുലറി റേസുമാണ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് വുഡിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർഡ് വുഡിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോഫ്റ്റ് വുഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഈസിലി ഹാർഡ് വുഡ് കാൺ സ്പ്ലിറ്റ് ഈസിലി ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് വുഡും ഹാർഡ് വുഡുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൻഡോജിനസ് ട്രീസിൻ്റെയും എക്സോജിനസ് ട്രീസിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറയാം എൻഡോജിനസ് ട്രീസിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബനാന ബാംബു പാം കെയിൻ കോക്കനട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എൻഡോജിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി എക്സോജിനസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലേ കോണിഫോസും ഉണ്ട് ഡെസിഡ്യൂസും ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കോണിഫോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കോണിഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈൻ ഡിയോഡാർ സ്പ്രൂസ് സെഡാർ ലാർജ് ഹെംലോക്ക് ഫേർ ചേർ കെയിൽ ഓക്കെ കെയിൽവുഡ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡെസിഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേക്ക് ഓക്ക് സാൽ ശിഷാം മേപ്പിൾ എൽം ബേർച്ച് മഹാഗണി ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഡെസിഡ്യൂസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻഡോജിനസ് ട്രീ നോക്കിയേ സാൽ മഹാഗണി ടേക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാ എക്സോജിനസ് തന്നെ ഡെസിഡ്യൂസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ സോ ബാംബു ആണ് ഏതിനു വട്ട് വരുന്നത് എൻഡോജിനസ് ട്രീയിൽ വരുന്നത് ബാംബു നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിംഗ് വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വുഡ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു വൈറ്റ് ആൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ചെർ ടീക്ക് ഡിയോഡാർ സാൽ ടേക്കിന് വൈറ്റ് ആൻഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദ വുഡ് വിച്ച് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു വൈറ്റ് ആൻസ് ഈസ് ടേക്ക് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിംബർ ഫ്രം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് കെയിൽ വുഡ് മഹാഗണി ഗുവാവ റോസ് വുഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാ കെയിൽ വുഡ് നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്ക് വുഡ് ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് സ്പോർട്സ് ആർട്ടിക്കിൾസ് റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ഓൾ ദി എബോ ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ ടൈപ്പ് ടിംബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പോർട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസിനും റെയിൽവേ സ്ലീപ്പേഴ്സിലും ഫർണിച്ചറിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആൻസർ ഓൾ ദി എബോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാംബു ഈസ് എ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ടിംബർ ട്രസ് മേക്കിംഗ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്കഫോൾഡിംഗ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ബാംബു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലി വുഡൻ മൗൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻസ് പ്ലൈവുഡ് ഡിയോഡാർ വുഡ് ഷിഷാം വുഡ് ഹാർഡ് വുഡ് വുഡൻ മൗൾഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷിഷാം വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ
മെക്കാനിക്കൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുകളെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്ത് സ്ത്രീക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന സെൽസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റ്ലി ഇന്റർകണക്ട് സെൽസ് ആൻഡ് ഇമ്പാർട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ടു ട്രീ അതാണ് മെക്കാനിക്കൽ സെൽ സ്റ്റോറേജ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യൂട്രിയസിൽ ഉള്ള എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് സ്റ്റോറേജ് സെൽസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ദ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് അതാണ് സ്റ്റോറേജ് സെൽസ് ഇത്രയാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മാക്രോ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് അതായത് നേക്കഡ് ഐ വെച്ച് നമ്മൾ ക്രോസെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സോജിന സ്ട്രീയുടെ ക്രോസെക്ഷൻ ആണ് എക്സോജിന സ്ട്രീയിൽ നമ്മൾ ക്രോസെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്സ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പേരുകൾ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മെഡുലറി റേസ് ആണ് ഹാർട്ട് വുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാപ് വുഡ് ആണ് ഈ അതിന് ചുറ്റും ഒരു തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് കേമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബാർക്ക് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഇന്നർ ബാർക്കും ഉണ്ട് ഔട്ടർ ബാർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പിത്ത് പിത്തിനെ നമ്മൾ കോർ എന്നും മെഡുല്ല എന്നും പറയും അതായത് ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ സെൻട്രൽ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും ട്രീയുടെ ഓൾഡസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എക്സോജിനസ് ട്രീയുടെ ക്രോസെക്ഷൻ ആണ് എക്സോജിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായ പോർഷൻ അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇന്നർ മോസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് സപ്ലൈ ന്യൂട്രിയൻസ് അറ്റ് യങ് സ്റ്റേജ് ട്രീ വളരുന്നതനുസരിച്ച് പിത്ത് ഡൈ ആവും അതാണ് പിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് കാണുന്ന സർക്കിൾസ് കൊണ്ടോ അതാണ് ആൻല റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻല റിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ട്രീയുടെ ഏജ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ വർഷവുമാണ് ഈ ആൻല റിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് ഓഫ് ഫൈബറിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻല റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നർ ആൻല റിങ്സ് അടങ്ങിയ ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹാർട്ട് വുഡ് ഇസ് ദ പോർഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഇന്നർ ആൻല റിങ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദ പിത്ത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാറ്റീവ്ലി ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും തോറും ലൈറ്റ് കളർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ സാപ് വുഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാറ്റീവ്ലി ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും യൂസ്ഡ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള പോർഷനാണ് സാപ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹാർട്ട് വുഡിന് ശേഷം ചുറ്റുമുള്ള ആൻല റിങ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് സാപ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽബർണം ഓക്കെ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പം സാപ് വുഡിന് പകരം ആൽബർണം എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ സാപ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ടർ ആൻല റിങ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഹാർട്ട് വുഡിനും കേമ്പിയം ലെയറിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പോർഷനെയാണ് സാപ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പോർഷൻ between hardwood and cambium layer covering the outer anular rings is known as sap wood okay indha color engana irikkum hardwood ne vechu nokkuvaanengil light weight um light colored um irikkum idana tree ide growth il active aayittu participate cheyna portion okay it take active part in growth of a tree cambium layer nu parayunnathu sap wood inum bark inum edakkayattu aa kaanapeduna തിൻ ലെയറിനെയാണ് ആ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫ്രഷ് സാപ്പ് കാണപ്പെടുന്ന ആ തിൻ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിയം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ തിൻ ലെയർ ഓഫ് സാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സാപ് വുഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ബാർക്ക് ഓക്കെ ഈ ഫ്രഷ് സാപ്പാണ് പിന്നീട് സാപ് വുഡ് ആയിട്ട് കൺവേ
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രിക് റിങ്സ് ഓഫ് ഫൈബറിനെ നമ്മൾ ആനുലർ റിങ്സ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനി റേഡിയൽ റിങ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ അല്ലേ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം പിത്ത് ടു കേമ്പിയം ലെയർ ഈ പിത്ത് തൊട്ട് കേമ്പിയം ലെയർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുല്ലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് തിൻ റേഡിയൽ ലെയേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം പിത്ത് ടു കേമ്പിയം ലെയർ അതിനാണ് മെഡുല്ലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫൈബേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഫൈബേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വുഡിലെയും സാറ്റ് വുഡിലും ഉള്ള ആനുവൽ റിങ്സിനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് മെഡുല്ലറി റേസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ടുഗദർ ആൻഡ്ലാർ റിങ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വുഡ് ആൻഡ് സാറ്റ് വുഡ് ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയും തിരിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ടു സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ ട്രീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലേ പിത്താണ് ഇനി ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം പിത്ത് ടു കേമ്പിയം ലെയറീസ് എന്തായിരുന്നു പിത്തിൽ നിന്ന് കേമ്പിയം ലെയർ വരെ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫൈബേഴ്സിന് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡുല്ലറി റൈസ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ടിംബർ ലോക്ക് സറൗണ്ടിങ് ദ പിത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ഓപ്ഷൻ സാറ്റ് വുഡ് കേമ്പിയം ലെയർ ഹാർഡ് വുഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ടിംബർ ലോഗിൽ പിത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇന്നർ പാർട്ടിന് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് വുഡ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ടർ ആൻഡ്ല റിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് വുഡ് ആൻഡ് കേമ്പിയം ലെയർ ഈസ് ഹാർട്ട് വുഡിനും കേമ്പിയർ ലെയറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ പോർഷൻ അവിടെയുള്ള ആൻഡ്ല റിങ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആ പോർഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്തായിരുന്നു സാപ്പ് വുഡ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഈ സാപ്പ് വുഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ആൽബർണം സാപ്പ് വുഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ആൽബർണം സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാപ്പ് വുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലറിങ്സ് അറൌണ്ട് ദ പിത്ത് അതെന്തായിരുന്നു ഹാർട്ട് വുഡ് തിക്ക് ലെയർ ബിലോ ദ ബാർക്ക് അതാണോ സാപ്പ് വുഡ് അല്ല ബാർക്കിനടിയിൽ എന്ത് ലെയർ ആണ് ഉള്ളത് തിൻ ലെയർ ആണ് അല്ലേ അതാണ് കേമ്പിയം ലെയർ പോർഷൻ ഓഫ് ടിംബർ ബിറ്റ്വീൻ ഹാർട്ട് വുഡ് ആൻഡ് കേമ്പിയം ഹാർട്ട് വുഡിനും കേമ്പിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ അതിന് നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് സാപ്പ് വുഡ് ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തിൻ ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം പിത്ത് ഔട്ട് വേർഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ലറിങ്സ് ടുഗദർ അതെന്തായിരുന്നു മെഡുല്ലറി റൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഏകദേശം എവിടെയാണ് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഈ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഏജ് ഓഫ് ട്രീ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഓരോ വർഷവുമാണ് എന്ത് ആൻഡ്ല റിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ ആനുവൽ ആനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഏജ് ഓഫ് ട്രീ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ആൻഡ്ല റിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് ടിംബറീസ് നോണാസ് ഓപ്ഷൻ സീസണിങ് ഡീക്കെയിങ് ടിംബറിങ് ട്രീറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ആൻസർ സീസണിങ് ആണ് നമുക്ക് സീസണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ നോക്കാം അതായത് ഫ്രഷ്ലി ഫോളൺ ട്രീയിൽ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓർ മൂറ് സാപ്പായിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ സാപ്പ് ആൻഡ് മോയിസ്ചറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സാപ് കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് ടിംബർ ടു റിമൂവ് വാട്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് സീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂയിങ് പാടായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സി പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് അപ്പം കുറവായിരിക്കും സോ അഡ്വേഴ്സി പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോശ കണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടാണ് അല്ലേ സോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ റിസീവിംഗ് പെയിൻറ്റ് വാർണിഷ് എക്സെട്ര അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സീസണിങ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസ്നെസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ടിമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാക്സ് വരുന്നതും ഫംഗൽ അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പർപ്പസിന് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീസണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് സീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡ്രൈങ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഈസ് നോൺ ആസ് സീസണിങ് അല്ലേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് എ ഫ്രഷ്ലി ഫെൽഡ് ട്രീ മേ കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രഷ്ലി ഫെൽഡ് ട്രീയിൽ ഏകദേശം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കാണും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കാണും സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ വെൽ സീസൺഡ് ടിമ്പർ മേ കണ്ടെയിൻ മോയ്സ്ചർ അപ് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെൽ സീസൺ ടിമ്പറിൽ അപ് ടു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ സീസണിങ് ഈസ് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചില സമയത്ത് ഓപ്ഷനിൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് അറ്റ് സാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാടുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടിമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സീസണിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് അതിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം അല്ലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഉണക്കത്തടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ സോ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടിമ്പർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ഐ എസ് കോഡ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ടിമ്പർ ഫോർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രെയിം വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിമ്പറിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് വുഡ് ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് സർഫസ് കണ്ടീഷൻസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീസണിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് ലാർജ്ലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടിമ്പർ ഈസ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് പാലറ്റ് ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് എലോങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെയല്ല അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് പാലറ്റ് ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പാരലൽ ടു ദി ഗ്രെയിൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പോർഷൻ ഓഫ് ടിമ്പറിൽ ഏകദേശം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ സീസണിങ് മെത്തേഡ്സും പ്രിസർവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ടിമ്പറിൻ്റെയും ഡിഫെക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇവിടുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക